আমরা অর্গানোমেটালিক কম্পাউন্ডস মোর স্পেসিফিক্যালি গ্রিগনার রিয়েজেন্টস নিয়ে ডিসকাস করেছি এবং গ্রিগনার রিয়েজেন্টকে কিভাবে আমরা প্রিপেয়ার করতে পারি গ্রিগনার রিয়েজেন্ট ব্যবহার করে কিভাবে আমরা অ্যালকোহল কার্বক্সিলিক অ্যাসিড অ্যালডিহাইড কিটোন এই সমস্তগুলো প্রিপেয়ার করতে পারি এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে আমরা ডিসকাস করেছি আমাদের লাস্ট ক্লাসে আজকের ক্লাসে আমরা মেইনলি ডিসকাস করব অ্যাবাউট প্রিপারেশন অফ হ্যালো অ্যারিনস অ্যান্ড দেয়ার রিয়াকশানস অর্থাৎ হ্যালো অ্যারিনসগুলোকে বা হ্যালো অ্যারিন যৌগুলোকে আমরা কিভাবে প্রিপেয়ার করতে পারি এবং সেই সমস্ত যৌগুলো কি কি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে কি কি কেমিক্যাল রিয়াকশানসে পার্টিসিপেট করে সেই সমস্ত বিষয়ের ওপর আমরা আমাদের আজকের ক্লাসে আজকের ভিডিওতে ডিসকাস করব ওকে তো দেখো আমাদের আজকের ভিডিওটা স্টার্ট করার আগে সবার প্রথম আমরা একটু বলে নেবো যে হোয়াট ইজ হ্যালো অ্যারিনস হ্যালো অ্যারিনস বলতে আমরা অ্যাকচুয়ালি কি বুঝি কোন মলিকিউলসগুলোকে আমরা অ্যাকচুয়ালি হ্যালো অ্যারিনস বলে কনসিডার করি তো দেখো আমরা যদি একটা অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড যেটা আমাদের খুব নোন যদি বেঞ্জিন কনসিডার করি তাহলে বেঞ্জিনের স্ট্রাকচার হচ্ছে লাইক দিস মানে এক্ষেত্রে আমাদের ফর্মুলা হচ্ছে সি অর্থাৎ ছটা কার্বন তার সঙ্গে রয়েছে আমাদের ছটা হাইড্রোজেন তাই তো তো যদি আমাদের এই প্রত্যেকটা কার্বনের সঙ্গে একটা করে হাইড্রোজেন থাকে এবং আমরা এখানে যেটা জানি যে বেঞ্জিনের প্রত্যেকটা হাইড্রোজেনই কিন্তু প্রতিস্থাপন যোগ্য অর্থাৎ সাবস্টিটিউশন করা যায় সাবস্টিটিউটেবল প্রত্যেকটা হাইড্রোজেন কিন্তু আমরা প্রতিস্থাপন করতে পারি তো এক্ষেত্রে যদি আমাদের এই জায়গায় যে মানে এই ধরো ধরো সে আমার এই হাইড্রোজেনটা প্রতিস্থাপিত হলো বাই আ হ্যালোজেন অ্যাটম সে ক্লোরিন তাহলে এই কম্পাউন্ডটার নাম আমরা যেটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে এই কম্পাউন্ডটা হলো আমাদের ক্লোরো বেঞ্জিন এই কম্পাউন্ডটা হলো আমাদের ক্লোরো বেঞ্জিন এবং এটা হচ্ছে আমাদের হ্যালো অ্যারিন যৌগের একটা এক্সাম্পল যেক্ষেত্রে যেখানে এখানে আমাদের এই যৌগটার এই কমপ্লেক্সটার ফর্মুলা হচ্ছে সি সিক্স এইচ ফাইভ সি এল অর্থাৎ এই যে এই কার্বনের যে হাইড্রোজেনটা ছিল সেই হাইড্রোজেনটা প্রতিস্থাপিত হয়ে গেছে সাবস্টিটিউটেড হয়ে গেছে একটা ক্লোরিন পরমাণু দ্বারা ক্লিয়ার তো হ্যালো অ্যারিনস বলতে বেসিক্যালি আমরা এই ধরনের হ্যালোজেন সাবস্টিটিউটেড অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ডসগুলোকেই বুঝব অর্থাৎ হ্যালোজেন দ্বারা প্রতিস্থাপিত অ্যারোমেটিক যৌগসমূহকেই আমরা কিন্তু হ্যালো অ্যারিনস বলি কি বললাম বোঝা গেল নেক্সট এবার আমরা চলে আসব প্রিপারেশন অফ হ্যালো অ্যারিনস দেখো প্রিপারেশন অফ হ্যালো অ্যারিনস আমরা হেডিং করছি preparation of hello adenes তাহলে দেখো আমরা হ্যালো অ্যারিনস গুলোকে বা হ্যালো অ্যারিন কম্পাউন্ড গুলোকে কিভাবে প্রিপেয়ার করতে পারি হাও দেখো খুব सिंपली আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে যে মনে করো প্রথম प्रिपरेशन আমি যদি একটা বেঞ্জিন রিং নি মানে বেঞ্জিন তার সঙ্গে আমি যদি রিয়াক্ট করাই সি এল টু ইন প্রেজেন্স অফ অ্যান হাইড্রাস এফি সি এল থ্রি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা যে প্রোডাক্টটা পাবো সেই প্রোডাক্টটা হচ্ছে বেঞ্জিন রিং ক্লোরিন প্লাস HCl দেখো এক্ষেত্রে আমাদের বেঞ্জিনের স্ট্রাকচারটা কি সি সিক্স এইট সিক্স মানে প্রত্যেকটা কার্বনে আমার হাইড্রোজেন আছে আমার এক্ষেত্রে এই যে হাইড্রোজেনটা যেটা আমি সার্কেল করলাম এই হাইড্রোজেনটা প্রতিস্থাপিত হয়ে গেছে সাবস্টিটিউটেড হয়ে গেছে বাই আ ক্লোরিন অ্যাটম এবং এক্ষেত্রে আমরা বেঞ্জিনের সঙ্গে কোন কোন মেটেরিয়ালের কোন কোন কম্পাউন্ডে রিয়াকশান করিয়েছি বেঞ্জিনের সঙ্গে প্রথমত আমরা রিয়াকশান করিয়েছি গ্যাসিয়াস ক্লোরিন এবং তার সঙ্গে আমরা রিয়াক রিয়েজেন্ট হিসাবে বা ক্যাটলিস হিসাবে যেটাকে চুজ করেছি দ্যাট ইজ অ্যানহাইড্রাস বা অনাদ্র এফিসিএল সি এই অনাদ্র এফিসিএল সিটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে আমাদের হ্যালোজেন ক্যারিয়ার অথবা হ্যালোজেন বাহক আমরা প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া পড়ানোর সময় একটা কথা বলেছিলাম যে আমাদের অ্যারোমেটিক সিস্টেমগুলো কিন্তু অলওয়েজ অ্যারোমেটিক সিস্টেমগুলো কিন্তু সর্বদা কোনো না কোনো নিউক্লিওফিলিক সরি কোনো না কোনো ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে জেনারেলি অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বনগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়াটা ঘটে না 
কেন ঘটে না তার কারণ হচ্ছে তুমি মনে করো এটাকে যদি আমি একটা নিউক্লিওফাইলের সঙ্গে বিক্রিয়া করাতে চাই তাহলে এই ক্ষেত্রে বেনজিন রিং এ উপস্থিত 6টা পাই ইলেকট্রন এবং এই নিউক্লিওফাইলের মধ্যে যে ইলেকট্রন ডেনসিটি রয়েছে তাদের মধ্যে কিন্তু একটা বিকর্ষণ বল কাজ করে দ্যাট ইজ ওয়াই অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন গুলো কিন্তু সাধারণত বা নরমালি নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশনে পার্টিসিপেট করার বা অংশ গ্রহণ করার প্রবণতা দেখায় না বাট ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে অর্থাৎ তুমি যদি একটা ইলেকট্রোফাইলকে এই ক্ষেত্রে নিয়ে আসো তাহলে ইলেকট্রোফাইলটা কিন্তু খুব সহজেই বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করতে পারে কারণ ইলেকট্রোফাইল মানে ইটসেলফ একটা পজিটিভলি চার্জ স্পিসিস আর বেনজিন রিং এর মধ্যে ছটা পাই ইলেকট্রন থাকার জন্য এই ক্ষেত্রে ইলেকট্রন ডেনসিটি অনেক হাই দ্যাট ইজ ওয়াই এই ক্ষেত্রে ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশনটা কিন্তু কম্পারেটিভলি ইজি ওয়েতে বা ইজিলি হয়ে যায় সো আমরা বলতে পারি যে অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বনগুলো খুব সিম্পলি খুব সহজেই ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশন রিয়াকশানে পার্টিসিপেট করে এবং এই যে মনে করো আমরা বেঞ্জিন থেকে ক্লোরো বেঞ্জিন প্রিপেয়ার করলাম এই বেঞ্জিন থেকে ক্লোরো বেঞ্জিন প্রিপারেশানটাও কিন্তু আমাদের একটা ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশন রিয়াকশানের এক্সাম্পল ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশন রিয়াকশন অথবা ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার এক্সাম্পল এবং মাথায় রাখবে এক্ষেত্রে বেঞ্জিন বলায় যে ইলেকট্রোফাইলটা প্রবেশ করে সেই ইলেকট্রোফাইলটা হচ্ছে সিএল প্লাস এই এই যে এই হ্যালোজেন ক্যারিয়ার বা অনাদ্র এফিসিএল থ্রির উপস্থিতিতে এই সিএল টু মলিকিউল থেকে আমাদের এরকম একটা সিএল প্লাস নামক বা সিএল প্লাস একটা ইলেকট্রোফাইল জেনারেট হয় সেই ইলেকট্রোফাইলটা কি করে বেঞ্জিন রিং এর এই হাইড্রোজেনটাকে সাবস্টিটিউট করে ক্লোরো বেঞ্জিন নিয়ে কনভার্ট করে বা ক্লোরো বেঞ্জিন প্রিপেয়ার করে দিস ইজ an example of electrophilic substitution reaction and in this case the electrophile is Cl+. ঠিক সিমিলারলি যদি আমরা বেঞ্জিনের সঙ্গে যদি বিআর টু এবং অ্যানহাইড্রাস এফি বিআর থ্রি এর রিয়াকশন করাই সেক্ষেত্রে আমরা যে প্রোডাক্টটা পাবো সেই প্রোডাক্টটা হচ্ছে বেঞ্জিন রিং ওপরে বিআর অর্থাৎ এখানে আমাদের এই যে হাইড্রোজেন এই হাইড্রোজেনটা সাবস্টিটিউট হয়ে সাবস্টিটিউটেড হয়ে যাচ্ছে বাই দিস ব্রোমিন অ্যাটম এবং তার সঙ্গে বাই প্রোডাক্ট হিসাবে আমাদের যেটা তৈরি হচ্ছে দ্যাট ইজ এইচ বিআর হাইড্রোজেন ব্রোমাইড মানে আমার এখানে তো অ্যাকচুয়ালি বিআর টু ছিল অর্থাৎ দুটো ব্রোমিন তাহলে এখান থেকে আমার একটা হাইড্রোজেন ফ্রি হচ্ছে এখান থেকে একটা ব্রোমিন ফ্রি হচ্ছে তাহলে এইচ আর বিআর মিলে তৈরি করে ফেললো এইচ বিআর তাহলে এখানে পড়ে থাকলো কি আর একটা বিআর পড়ে থাকলো সেই বিআরটা তখন বিআর প্লাস হিসাবে এই জায়গায় চলে আসছে কি বললাম বোঝা গেল তাহলে এক্ষেত্রে আমরা অনাদ্র অনাদ্র এফিসিএল থ্রি বা ফেরিক ক্লোরাইড বা ফেরিক ব্রোমাইডকে কি হিসাবে ব্যবহার করলাম অনাদ্র এফিসিএল থ্রিকে আমরা ব্যবহার করলাম কিন্তু হ্যালোজেন বাহক বা হ্যালোজেন ক্যারিয়ার হিসেবে কেন এটা হ্যালোজেন বাহক বা কেন কেন এটা হ্যালোজেন ক্যারিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারে আমরা প্রত্যেকেই জানি যে আয়রন একটা ট্রানজিশন এলিমেন্ট অর্থাৎ সন্ধিগত মৌল এবং এর ডি উপকক্ষটা আংশিক পূর্ণ এর ডি উপকক্ষটা ইলেকট্রন डेभलपमेंटन प्रिपेयरते ঠিক যেভাবে আমাদের ক্লোরো বেঞ্জিন তৈরি হয়েছে যেভাবে আমাদের ব্রোমো বেঞ্জিন তৈরি হয়েছে ঠিক সেইভাবেই আমরা আয়োডো বেঞ্জিনটাকেও তৈরি করতে পারি এবং সেক্ষেত্রে বাই প্রোডাক্ট হিসাবে আমাদের কি উৎপন্ন হয় বাই প্রোডাক্ট হিসাবে আমাদের উৎপন্ন হয় কিন্তু হাইড্রোজেন আয়োডাইট বাট মাইন্ডেড দিস রিয়াকশান ইজ নট আ গুড রিয়াকশান ফর দ্য প্রিপারেশন অফ আয়োডো বেঞ্জিন আয়োডো বেঞ্জিন প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে এই রিয়াকশানটা কিন্তু কখনোই একটা ভালো রিয়াকশান নয় 
কেন কারণ এই ক্ষেত্রে আয়োডো বেনজিনের সঙ্গে যেটা বাই প্রোডাক্ট বা যেটা সাইড প্রোডাক্ট তৈরি হয় সেই সাইড প্রোডাক্টটা হচ্ছে একটা ভালো বিজারক পদার্থ একটা ভালো বিজারক পদার্থ অর্থাৎ একটা গুড রিডিউসিং এজেন্ট এবং এই ক্ষেত্রে সমস্যাটা কি ডেভেলপ হয় এই হাইড্রোজেন আয়োডাইড একটা ভালো বিজারক পদার্থ বা একটা গুড রিডিউসিং এজেন্ট হওয়ায় ও কি করে এই আয়োডো বেনজিনটাকে ভেঙে ফেলে আয়োডো বেনজিনটাকে ব্রেক করে ফেলে এবং আয়োডো বেনজিনটাকে ব্রেক করে ও কিন্তু পুরো মলিকিউল মানে আয়োডিনটাকে এখান থেকে ব্রেক করে দিয়ে আবার বেনজিনে ফিরিয়ে দেয় সেক্ষেত্রে তোমার যেটা উদ্দেশ্য অর্থাৎ আয়োডো বেঞ্জিন প্রিপেয়ার করার তোমার যে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যটা ফুলফিল হয় না দ্যাট ইজ ওয়াই এই মেথডটা কিন্তু কখনোই আয়োডো বেঞ্জিন প্রিপেয়ার করার ক্ষেত্রে ভালো মেথড বা ভালো প্রসেস নয় তাহলে এবার আমার কোয়েশ্চেনটা এরাই দুটো কোয়েশ্চেন এখানে অ্যারাইজ করে একটা হচ্ছে আমি ক্লোরো বেঞ্জিনের কথা বললাম ব্রোমো বেঞ্জিনের কথা বললাম আয়োডো বেঞ্জিনের কথা বললাম কিন্তু ফ্লুরো বেঞ্জিনের কথা বললাম না কেন ফ্লুরো বেঞ্জিনকে আমরা এই মেথডে প্রিপেয়ার করতে পারি না কারণ আমি তোমাকে প্রথমেই বলেছি এটা একটা ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশন রিয়াকশান অর্থাৎ এখান থেকে এখানে আসার জন্য আমার যে ইলেকট্রোফাইলটা দরকার দ্যাট ইজ সিএল প্লাস এখান থেকে এখানে আসার জন্য যে ইলেকট্রোফাইলটা আমার দরকার দ্যাট ইজ বিআর প্লাস এইখান থেকে এখানে আসার জন্য অটোমেটিক্যালি যে ইলেকট্রোফাইলটা দরকার হবে দ্যাট ইজ আই প্লাস ঠিক সিমিলারলি তুমি যদি এখানে ফ্লোরিন আনতে চাও তোমার কি ইলেকট্রোফাইল দরকার হবে এফ প্লাস বাট দিস ইলেকট্রোফাইল এফ প্লাস ইলেকট্রোফাইল জেনারেট করা কিন্তু ভেরি মাচ ডিফিকাল্ট অলমোস্ট ইম্পসিবল তার কারণ আমরা জানি যে ফ্লোরিন ইজ দ্য মোস্ট ইলেকট্রো নেগেটিভ এলিমেন্ট অর্থাৎ পর্যায় সারণীর সর্বাধিক তরিত্রিনাত্মক মৌল হচ্ছে ফ্লোরিন যে কারণে ফ্লোরিনের মাথায় পজিটিভ চার্জ অর্থাৎ ফ্লোরিন ইলেকট্রোফাইল হিসাবে তৈরি করা ইটস ইম্পসিবল দ্যাট ইজ ওয়াই এই ধরনের রিয়াকশানগুলোতে আমরা কিন্তু ক্লোরো বেঞ্জিন ব্রোমো বেঞ্জিন এবং অল্প খুব অল্প পরিমাণে আয়োডো বেঞ্জিন প্রিপেয়ার করতে পারলেও কোনো অবস্থাতেই ফ্লোরো বেঞ্জিন প্রিপেয়ার করতে পারি না কারণ ফ্লোরো বেঞ্জিন যদি তুমি প্রিপেয়ার করতে যাও সেক্ষেত্রে কিন্তু এক্সপ্লোশান হওয়ার সম্ভাবনা আছে অর্থাৎ বিস্ফোরণ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে ফ্লোরো বেঞ্জিনকে কিন্তু আমরা এই মেথড প্রিপেয়ার করতে পারি না তাহলে আমার দুটো প্রশ্ন কি কি গেল যে ফ্লুরো বেঞ্জিনকে তাহলে আমরা কিভাবে প্রিপেয়ার করব আর আয়োডো বেঞ্জিনকে আমরা কিভাবে ভালো প্রিপেয়ার করব এইভাবে তো ভালো মানে বেশি পরিমাণ আয়োডো বেঞ্জিন আমি তৈরি করতে পারছি না তাহলে আয়োডো বেঞ্জিন আমরা ভালো করে বা বেশি পরিমাণে কি মেথডে তৈরি করতে পারি এবার আমরা নেক্সট যে রিয়াকশানটায় আসবো সেই রিয়াকশানটা দিয়ে আমি দেখাবো যে কিভাবে আমরা আয়োডো বেঞ্জিন ফ্লোরো বেঞ্জিনকে প্রিপেয়ার করতে পারি অ্যালং উইথ ক্লোরো অ্যান্ড ব্রোমো ওই মেথডে আমরা ক্লোরো বেঞ্জিন ব্রোমো বেঞ্জিনও তৈরি করতে পারবো কি বললাম বোঝা গেল নেক্সট আমি মুছে দিচ্ছি নেক্সট রিয়াকশান আমি যেটা হেডিং করব দ্যাট ইজ ফ্রম बेंजिन डायजोनियम क्लोराइड फ्रॉम बेंजिन डायजोनियम क्लोराइड डायजो बेंजिन डायजोनियम क्लोराइड What is the formula of benzene diazonium chloride? Benzene diazonium chloride is formula of benzene ring. Opore N2Cl. Very very important compound. Very very important intermediate. Benzene uh, by aromatic substituted. By benzene substituted compound. Glor modde. Jaja compound amra pai. Tadar modde benzene diazonium chloride is very much important intermediate. Jeta theke amra benzene substituted prochur compound kintu toiri korte pari. শুধুমাত্র হ্যালো অ্যারিনস নয় মানে শুধুমাত্র ক্লোরো বেঞ্জিন ব্রোমো বেঞ্জিন আয়োডো বেঞ্জিন ফ্লোরো বেঞ্জিন নট লাইক দ্যাট এছাড়াও আরও অনেক বেঞ্জিন ডেরিভেটিভস আছে যেগুলো আমরা বেঞ্জিন ডায়োজোনিয়াম ক্লোরাইড থেকে কিন্তু খুব সিম্পলি প্রিপেয়ার করতে পারি খুব সিং মানে সিম্পলি সিঙ্গেল স্টেপ রিয়াকশানে প্রিপেয়ার করতে পারি তো দেখো আমি যদি বেঞ্জিন ডায়োজোনিয়াম ক্লোরাইডের মধ্যে অ্যাড করি সিউসিএল অর্থাৎ কিউপ্রাস ক্লোরাইড অ্যালং উইথ এইচসিএল তাহলে কি আমি প্রোডাক্ট পাবো প্রোডাক্ট পাবো হচ্ছে বেঞ্জিন রিং ওপরে ক্লোরো বেঞ্জিন মানে সিএল এই মলিকিউলটার মধ্যে যদি আমি অ্যাড করি সিউ বিআর অ্যালং উইথ এইচ বিআর তাহলে সেক্ষেত্রে আমি কি প্রোডাক্ট পাবো বেঞ্জিন রিং ওপরে বিআর অর্থাৎ ব্রোমো বেঞ্জিন 
এবং এই যে প্রোডাক্ট দুটো আমি পাচ্ছি বা এই যে মলিকিউল দুটো আমি পাচ্ছি সে ক্ষেত্রে ডায়োজোরিয়াম ক্লোরাইডের সঙ্গে আমার কি কি দিতে হয়েছে ক্লোরোবেনজিন তৈরি করার ক্ষেত্রে দিতে হয়েছে CuCl HCl ব্রোমোবেনজিন তৈরি করার ক্ষেত্রে দিতে হয়েছে CuBr HBr অর্থাৎ কিউপ্রাস ক্লোরাইড এবং HCl দিলে তুমি এটা থেকে N2Cl গ্রুপটা ডাইরেক্ট Cl হয়ে যাবে আর তুমি যদি CuBr HBr দাও তাহলে N2Cl গ্রুপটা ডাইরেক্ট Br হয়ে যাবে এবং এই যে রিঅ্যাকশনটা এই রিঅ্যাকশনটার নাম হচ্ছে আমাদের স্যান্ড মায়ার রিঅ্যাকশন স্যান্ড মায়ার রিঅ্যাকশন এই রিঅ্যাকশনটার নাম বা এই বিক্রিয়াটার নাম হচ্ছে স্যান্ড মায়ার বিক্রিয়া ক্লিয়ার ঠিক সিমিলারলি এটা আমি এটা আমি দুই এর এ দিয়ে দিচ্ছি ঠিক সিমিলারলি দেখো আমরা ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড নিয়ে বেনজিন ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড নিয়ে সেটার মধ্যে যদি অ্যাড করি সিউ ডাস্ট এবং এইচসিএল সেক্ষেত্রে আমি কি প্রোডাক্ট পাচ্ছি সেক্ষেত্রেও আমি প্রোডাক্ট পাচ্ছি কিন্তু ক্লোরো বেনজিন এর মধ্যে যদি আমি অ্যাড করি সিউ ডাস্ট এবং এইচবিআর সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমি প্রোডাক্ট পাচ্ছি ব্রোমোবেনজিন তাহলে দেখো সিউসিএল এইচসিএল দিলে আমি ক্লোরোবেনজিন পাচ্ছিলাম তাহলে সিউসিএল এইচসিএল এর বদলে বা সিউসিএল এইচসিএল না নিয়ে তুমি যদি সিউ ডাস্ট এইচসিএল নাও সেক্ষেত্রেও কিন্তু তুমি ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইডকে ক্লোরোবেনজিনে কনভার্ট করতে পারছো ঠিক সিমিলারলি সিউবিআর এইচবিআর দিয়ে যেমন ব্রোমোবেনজিন তৈরি করা যাচ্ছে ঠিক সিমিলারলি আমরা যদি সিউ ডাস্ট এবং এইচবিআর ইউজ করি সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা ব্রোমোবেনজিন তৈরি করতে পারছি এবং এই পার্টিকুলার রিয়াকশানটাকে আমরা বলি হচ্ছে গ্যাটারম্যান রিয়াকশান জি এ ডবল টি ইআর এম এ ডবল এন গ্যাটারম্যান রিয়াকশান কি বললাম বোঝা গেল ক্লিয়ার তাহলে আমরা বেনজিন ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড থেকে ক্লোরোবেনজিন ব্রোমোবেনজিন প্রিপেয়ার করার দুটো মেথড দেখলাম একটা হচ্ছে স্যান্ডমার রিয়াকশান ইউজ করে আর একটা হচ্ছে গাটারম্যান রিয়াকশান ইউজ করে কি বললাম বোঝা গেল ক্লিয়ার এবার আমরা দেখব হচ্ছে কিভাবে আমরা ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড ইউজ করে আয়োডো বেনজিনটাকে তৈরি করব কিভাবে আমরা ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড ইউজ করে আয়োডো বেনজিন আয়োডো বেনজিনটাকে তৈরি করব দেখো ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইডের মধ্যে যদি তুমি পটাশিয়াম আয়োডাইড এবং এইচ টু ও দিয়ে মিক্সচারটাকে ওয়ার্ম করো হিট করো তাহলে সেক্ষেত্রে তুমি যে প্রোডাক্টটা পাবে সেই প্রোডাক্টটা হচ্ছে বেনজিন রিং ওপরে আয়োডো বেনজিন এবং এই মেথডটা আয়োডিন প্রি আয়োডো বেনজিন প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে কিন্তু কম্পারেটিভলি একটা ভালো পদ্ধতি একটা ভালো মেথড তার কারণ এই পদ্ধতিতে তুমি যখন আয়োডো বেনজিন তৈরি করবে আগে যে তোমার অসুবিধেটা হচ্ছিল যে হাইড্রোজেন আয়োডাইড তৈরি হয়ে গিয়ে বিজারিত করে দিয়ে প্রোডাক্টটাকে নষ্ট করে দিচ্ছিল বা প্রোডাক্টের ইল্ড মানে প্রোডাক্টের প্রাপ্তিটা আমাদের কমে যাচ্ছিল সেটা কিন্তু এই ক্ষেত্রে হবে না অর্থাৎ আয়োডো বেনজিন প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড থেকে প্রিপেয়ার করা কিন্তু অনেক ইজি এবার তোমাদের মনে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে তাহলে কি বেনজিন থেকে আয়োডো বেনজিন আমরা কোনো দিন প্রিপেয়ার করতে পারবো না অবশ্যই পারবো তুমি বেনজিন থেকে সবার প্রথমে আগে ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড বানিয়ে নাও বেনজিন থেকে খুব সহজেই আমরা ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড বানিয়ে নিতে পারি ঠিক আছে কিভাবে বানিয়ে নিতে পারি আমি ছোট্ট করে একটু এখানে দেখিয়ে রাখছি যে বেনজিন থেকে আমরা কিভাবে ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড বানাতে পারি দেখো বেনজিন নিলাম তার মধ্যে আমি অ্যাড করছি কনসেনট্রেটের এইচ টু এসও ফোর কনসেনট্রেটের এইচ এনও থ্রি তাহলে আমার প্রোডাক্ট হয়ে যাবে হচ্ছে বেনজিন রিং ওপরে এনও টু এটার মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম এস এন কনসেনট্রেটের এইচ সি এল তাহলে আমাদের প্রোডাক্ট হয়ে গেল বেনজিন রিং ওপরে এন এইচ টু এই এন এইচ টুর মধ্যে যখন তুমি দিয়ে দেবে এন এ এনও টু ডাইলুট এইচ সি এল জিরো ডিগ্রি থেকে ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার সেক্ষেত্রে তুমি প্রোডাক্ট পাবে হচ্ছে বেনজিন ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড অর্থাৎ বেনজিন রিং ওপরে এন টু সিএল তাহলে তোমাকে যদি বেনজিন থেকে আয়োডো বেনজিন তৈরি করতে হয় তুমি সবার প্রথম কি করো এই পুরো প্রসিডিওরটা করে আগে ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড তৈরি করে নাও ওয়ান্স ইউ প্রিপেয়ার ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড যখনই তুমি ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড তৈরি করে নিলে তখনই তুমি তার মধ্যে কে আই আর এইচ টু দিয়ে হিট করো তোমার আয়োডো বেনজিন হয়ে যাবে অর্থাৎ এক্ষেত্রে তুমি যদি আরও একটা স্টেপ বাড়িয়ে দাও কে আই আর এইচ টু দিয়ে হিট করো তাহলে তুমি আয়োডো বেনজিন কিন্তু তৈরি করতে পারছো 
কি বললাম বোঝা গেল তাহলে আমরা বেনজিন থেকে আয়োডো বেনজিন प्रिपेयर করতে পারলাম ভাইয়া বেনজিন ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড তুমি বেনজিন ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড অবধি আসো এসে তুমি আয়োডো বেনজিন ইচ্ছে মত प्रिपेयर করে নাও এবং এই আগে যে সমস্যাটা হচ্ছিল আয়োডো বেনজিন प्रिपेयर করার ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের সেই সমস্যাটা হবে না সেই সমস্যাটা হওয়ার কিন্তু সম্ভাবনা কম কি বললাম বোঝা গেল নেক্সট তাহলে আমরা কিভাবে এবার ফ্লুরো বেনজিন प्रिपेयर করব দেখে নেওয়া যাক আমি এই জায়গাটা একটু মুছে দিচ্ছি তোমরা লিখে নিয়ে যাও আশা করি তাহলে ডি দেখো আমরা আয়োডো বেনজিন এই ফ্লুরো বেনজিন কিভাবে प्रिपेयर করব সবার প্রথম আমরা নিলাম হচ্ছে বেনজিন ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড অর্থাৎ বেনজিন রিং উপরে N2Cl এইটার মধ্যে আমি অ্যাড করলাম HBF4 তাহলে এটা হয়ে গেল কি আমার H+ BF4- এবার এটার মধ্যে আমার কি আছে N2+ Cl- যখনই তোমার এই রিঅ্যাকশনটা হয় এই Cl- আর H+ HCl হয়ে বেরিয়ে যায় এবং এই ক্ষেত্রে আমরা যে প্রোডাক্টটা পাই সেটা সেটা হচ্ছে বেনজিন রিং উপরে N2BF4 N2+ BF4- দেখো আমাদের এই যে HBF4 এই HBF4 কম্পাউন্ডটার নাম হচ্ছে ফ্লুরোবোরিক অ্যাসিড HBF4 কম্পাউন্ডটার নাম হচ্ছে ফ্লুরোবোরিক অ্যাসিড যখনই আমরা ফ্লুরোবোরিক অ্যাসিড অ্যাড করছি তখন আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে N2Cl এই HBF4 এর সঙ্গে রিঅ্যাক্ট করে তৈরি করে ফেলছে N2BF4 এবং এই N2BF4 টাকে তুমি যখন হিট করছো তুমি কি প্রোডাক্ট পাচ্ছ বেনজিন রিং উপরে F অর্থাৎ फ्लूरो बेंजीन, बेंजीन रिंग ऊपर एफ और तथा फ्लूरो बेंजीन एंड बाइंड इट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लूरो बेंजीन, दिस इज अ बेस्ट प्रोसेस, द ए प्रोसेस टक इनटू वन एंड ओनली बेस्ट प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लूरो बेंजीन, एक बार तुम्हार मने जो दी आवार प्रश्न आशे, आमी ते खाने डायजोनियम क्लोराइड নাও জাস্ট আমি একটু আগে রেড কালি দিয়ে যে জায়গাটা লিখেছিলাম তারপরে তুমি এই দুটো স্টেপ ওর সঙ্গে অ্যাড করে দাও তুমি কিন্তু ফ্লুরো বেনজিন পেয়ে যাবে কি বললাম বোঝা গেল তাহলে বেনজিন থেকে অথবা ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড থেকে যদি আমরা ক্লোরো বেনজিন ব্রোমো বেনজিন আয়োডো বেনজিন অথবা ফ্লুরো বেনজিন प्रिपेयर করতে চাই তাহলে কিভাবে प्रिपेयर করতে পারি কিভাবে সহজে प्रिपेयर করতে পারি রেদার সেটা কিন্তু আমি বলে দিলাম পরপর আমাদের এই চারটে পাঁচটা রিঅ্যাকশনে কি বললাম বোঝা গেল ক্লিয়ার কোনো সমস্যা নেই আশা করি নেক্সট এবার আমরা চলে আসব পরের রিঅ্যাকশন মুছে দিলাম এবারে আমরা যে রিঅ্যাকশনটা দিয়ে স্টার্ট করব সেই রিঅ্যাকশনটা হচ্ছে 3 নম্বর আমাদের ক্লোরিনেশন of toluene chlorination of toluene toluene er formula amader ki toluene er molecular formula hocche benzene ring opore ch3 benzene ring opore ch3 toluene er molecular formula to dekho toluene এর ক্লোরিনেশন আমরা কিভাবে করতে পারি টলুইন এর ক্লোরিনেশন করার অর্থ হচ্ছে টলুইন এর মধ্যে ক্লোরিন প্রবেশ করানো দিয়ে আমরা একটা হ্যালোয়ারিন তৈরি করব এবার টলুইন এর ক্ষেত্রে যে দুটো ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা আছে আমি এটাকে এ দিলাম প্রথমত আমরা যদি টলুইন এর স্ট্রাকচারটা দেখি টলুইন এর স্ট্রাকচারটা আমরা কি দেখব বেনজিন রিং উপরে সিএইচ3 এবং মাথায় রাখবে এই যে আমাদের এই CH3 গ্রুপটা এই CH3 গ্রুপটা কিন্তু একটা অর্থ প্যারা নির্দেশক গ্রুপ CH3 গ্রুপটা কিন্তু একটা অর্থ প্যারা নির্দেশক গ্রুপ তাহলে এই যে আমাদের অর্থ প্যারা নির্দেশক গ্রুপ এই কথার অর্থ কি বা কোন একটা গ্রুপ যদি অর্থ প্যারা নির্দেশক হয় হোয়াট ডাজ ইট মিন ইট मींस যে মনে করো অর্থ প্যারা নির্দেশক গ্রুপ বলতে আমরা एक्चुअली কি বুঝি এই যে টলুইন মলিকিউল এই মলিকিউলে এই CH3 গ্রুপের রেসপেক্টে এই কার্বনটা আর এই কার্বনটাকে আমরা বলি হচ্ছে অর্থ পজিশন এবং এই উল্টো দিকের কার্বনটাকে আমরা বলি হচ্ছে প্যারা পজিশন তাহলে তুমি যদি এই টলুইনের সঙ্গে ক্লোরিনের রিঅ্যাকশন করাও ইন প্রেজেন্স অফ অ্যানহাইড্রাস এফিসিএল3 তাহলে সেক্ষেত্রে তুমি কি প্রোডাক্ট পাবে 
সেক্ষেত্রে তুমি প্রোডাক্ট পাবে হচ্ছে বেনজিনরিং ওপরে সিআই শ্রি অর্থ পজিশনে সিএল প্লাস বেনজিনরিং ওপরে সিআই শ্রি প্যারা পজিশনে সিএল দেখো আমার এখানে তো প্রত্যেকটা কার্বনেই হাইড্রোজেন আছে এবং এই যে আমাদের সিআই শ্রি গ্রুপটা এই সিআই শ্রি গ্রুপটা হচ্ছে অর্থ প্যারা নির্দেশক অর্থাৎ এই সিআই শ্রি গ্রুপের উপস্থিতিতে যদি কোনো ক্লোরিন পরমাণু যদি কোনো ক্লোরিন অ্যাটম আমাদের এই বেনজিন বলায় প্রবেশ করতে চায় তাহলে সেক্ষেত্রে সেই ক্লোরিন অ্যাটমটাকে এই মিথাইল গ্রুপ কি করবে আইদার অর্থ পজিশনে অর্থাৎ আইদার এই পজিশনে প্রবেশ করাবে অথবা এই পজিশনে প্রবেশ করাবে অথবা এই পজিশনে প্রবেশ করাবে কারণ যেহেতু ক্লোরি সিআই সি গ্রুপটা হচ্ছে একটা অর্থ প্যারা নির্দেশক গ্রুপ মানে ও যখন বেঞ্জিন বলায় আগে থেকে উপস্থিত আছে তখন নতুন যদি কেউ প্রবেশ করতে চায় তাহলে ও ডিরেকশান দেবে যে তুমি অর্থ পজিশনে যাবে এবং প্যারা পজিশনে যাবে আইদার অর্থ পজিশন অথবা প্যারা পজিশন কি বললাম বোঝা গেল তাহলে এই যে আমরা টলুইনের ক্লোরিনেশনটা দেখলাম এই ক্লোরিনেশনটাকে আমরা বলি হচ্ছে বলয়ে ক্লোরিনেশন অথবা রিং সাবস্টিটিউশন মানে এই ক্লোরিনেশনটাই কি হলো টলুইনের সঙ্গে অ্যাডজাসেন্ট যে বেঞ্জিন রিং আছে সেই বেঞ্জিন রিংয়ের হাইড্রোজেনগুলো ক্লোরিন পরমাণু দ্বারা প্রতিস্থাপিত হলো যেহেতু বেঞ্জিন বলয় বা বেঞ্জিন রিংয়ের হাইড্রোজেনগুলো এক্ষেত্রে প্রতিস্থাপিত হয়েছে তাই জন্য আমরা এই সাবস্টিটিউশন বা এই ক্লোরিনেশনটাকে বলি হচ্ছে বলয়ে ক্লোরিনেশন বা রিং সাবস্টিটিউশন কি বললাম বোঝা গেল এইবার বিষয়টা হচ্ছে এইবার মজার ব্যাপারটা হচ্ছে যে টলুইনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র যে এই রিংয়ের মধ্যে হাইড্রোজেন আছে তা কিন্তু নয় টলুইনে এই যে উপস্থিত সিএইচ সি গ্রুপ এই সিএইচ সি গ্রুপের মধ্যেও কিন্তু আমাদের তিনটে হাইড্রোজেন পরমাণু পরপর উপস্থিত তাহলে আমরা যদি চাই তাহলে কিন্তু ওই হাইড্রোজেনগুলোকেও ওয়ান বাই ওয়ান সাবস্টিটিউট করতে পারি বাই ক্লোরিন প্রতিস্থাপিত করতে পারি কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাদের কি আলাদা হবে সেক্ষেত্রে আমাদের আলাদা হবে ডেফিনেটলি রিয়েজেন্ট এই যে আমরা এখানে কম্বিনেশানটা নিয়েছি সিএল টু তার সঙ্গে অ্যানাইড্রাস এফিসিএল থ্রি এই কম্বিনেশানটাকে কিন্তু আমাদের ডেফিনেটলি পাল্টাতে হবে আমরা পাল্টাতে পারলে তাহলে কিন্তু আমরা খুব সহজেই টলুইনের মধ্যে যে এই যে পার্শ্ব শৃঙ্খল বা টলুইনের মধ্যে এই যে সাইড চেন মানে সিএইচ থ্রি গ্রুপ সেই সিএইচ থ্রি গ্রুপে উপস্থিত হাইড্রোজেনগুলোকে ওয়ান বাই ওয়ান সাবস্টিটিউট করতে পারব কি বললাম বোঝা গেল তাহলে এই রিয়াকশনটাকে আমি তিনের বি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি দেখো তিনের বি তাহলে আমার রয়েছে বেঞ্জিন রিং ওপরে সিএইচ থ্রি এবার আমি কি করলাম এর মধ্যে দিয়ে দিলাম সিএল টু ওয়ান মোল এক মোল ক্লোরিন দিলাম একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস অথবা তুমি তিনশো তিরাশি কেলভিন বলতে পারো এবং ইন প্রেজেন্স অফ ইউ ভি রে অতি বেগুনি রশ্মির উপস্থিতিতে সেক্ষেত্রে তুমি কি দেখতে পাবে সেক্ষেত্রে তুমি খুব সহজেই দেখতে পাবে এই যে আমাদের তিনটে হাইড্রোজেন এই তিনটে হাইড্রোজেনের মধ্যে একটা হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত হবে বাই সিএল অ্যাটম দেখো আমার সিআই স্ত্রী ছিল অর্থাৎ কার্বনের সঙ্গে তিনটে হাইড্রোজেন ছিল সেক্ষেত্রে কি হলো একটা হাইড্রোজেন ক্লোরিন অ্যাটম দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে গেল এবং আমরা যে প্রোডাক্টটা পেলাম সেই প্রোডাক্টটা হচ্ছে সিএইচ টু সিএল ক্লিয়ার এবার তুমি কি করবে স্টিল এর মধ্যে দুটো হাইড্রোজেন আছে যেটা প্রতিস্থাপিত করা যেতে পারে তাহলে তুমি কি করবে আবার এক মোল ক্লোরিন দাও একশো দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস ইউভির এর প্রেজেন্সের রিয়াকশানটা যদি তুমি করো তাহলে সেক্ষেত্রে তুমি কি প্রোডাক্ট পাবে সেক্ষেত্রে তুমি প্রোডাক্ট পাবে বেঞ্জিন রিং ওপরে সিএইচ সিএল টু অর্থাৎ এখানে দেখো তোমার আরও একটা হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত হয়েছে বাই ক্লোরিন অ্যাটম এবং সেক্ষেত্রে তুমি দেখো সিএইচ টু ছিল সেটা সিএইচ হয়ে গেছে আর ক্লোরিনটা আরেকটা যেহেতু ঢুকেছে তাই সিএল টু তাহলে এবার তুমি কি করবে স্টিল এখানে আমার আরও একটা হাইড্রোজেন আছে তার মানে রিয়াকশানটা আমার আরও একবার হতে পারে তখন তুমি কি করবে এর মধ্যে অ্যাড করবে ওয়ান সেকেন্ড ওয়ান মোল ক্লোরিন একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার ইন প্রেজেন্স অফ ইউ ভি রে সেক্ষেত্রে আমরা কি প্রোডাক্ট পাবো আমরা প্রোডাক্ট পাবো বেঞ্জিন রিং ওপরে সি সি এল থ্রি অর্থাৎ এই যে একটা হাইড্রোজেন ছিল সেটাও আমার ক্লোরিন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে গেল এবং আমি বেঞ্জইল ক্লোরাইড পেয়ে গেলাম কি বললাম বোঝা গেল তাহলে আমরা যখন ক্লোরিন 
one mole, one mole, one mole, one mole kore debo. Tok im in presence of hundred and ten degree Celsius and UV ray. Oti beguni roshi uposti dite. Tokon dekha jabe. Toluiner modde ije side chain uposti je Cl Cs3 group. Shai Cs3 group er je carbon. Shai carbon er shonge je tinte hydrogen ache. Shai hydrogen gulo one by one chlorine atom dara substituted hobe. Prothome ami pabo ije Ch2Cl benzene ring opore Ch2Cl ei compound ta naam hoyche benzyl. Benzyl Chloride. तार पौरे आम्रा जे कंपाउंड आप आपो बेंजीन रिंग ओपुरे CH Cl2 इटा नाम होच्छे बेंजाल क्लोराइड बेंजाल क्लोराइड तार पौरे आम्रा इजे कंपाउंड आप ऐसी बेंजीन रिंग ओपुरे CCl3 ए कंपाउंड आप नाम होच्छे बेंजोइल क्लोराइड तर आम्रा किकी पहलाम बेंजाइल क्लोराइड बेंजाल क्लोराइड बेंजोइल क्लोराइड क्लियर बोझा क्लोराइड इखाने हमने की पे ची बेन जाल क्लोराइड B E N Z A L बेन जाल क्लोराइड और इखाने हमने C C L three इटा नाम की इटा नाम होचे बेन जोइल क्लोराइड B E N Z O Y L बेन जोइल क्लोराइड की बोल लाम बोझा गलो तो लाम ना तीन टे मॉलिक्यूल पे लाम बेन जाइल क्लोराइड बेन जोल बेन जाल क्लोराइड बेन जोइल क्लोराइड क्लियर तले टॉलुइन एक क्लोरिनेशन बेसिकली दूर आँखों में होते पारे प्रथम में हमरा जो क्लोरिनेशन टा टॉलुइन है देखिए ची शेटा होच्छे बॉला एक क्लोरिनेशन बार रिंग सब्सटिट्यूशन रिंग हेलोजिनेशन माने टॉलुइन एक सॉन्गे जो एडजस्टन बेंजिन रिंग टा आचे शे बेंजिन रिंग के आर जो दी हमारे टॉलुइनर मध्य जो CAC ग्रुप टा आचे, शे CAC ग्रुप पर हाइड्रोजन ग्लो जो दी क्लोरीन परमाणु दारा प्रतिस्थापित हो है वन बाय वन, तो अकुन हमना शेटा के बोली होच्छे पार्शो स्ट्रिंग खोले क्लोरीनेशन बा क्लोरीनेशन इन साइड चेन की बोल लाम बोझा गलो एवं दुटो क्षेत्रे तो हमना दे� पाँच नंबर जे रिएक्शन टा हमरा कोड बो देखो शेरी रिएक्शन टा ऑलरेडी आमी तुम्हारे एक बार बोले दिए थी ये रिएक्शन टा होच्छे हमारे मुने कर आमी एक टा कंपाउंड लिखलाम बेंजीन रिंग ओपोरे CH2 CH3 ये कंपाउंड टा नाम होच्छे इथाइल बेंजीन ये कंपाउंड टा नाम होच्छे इथाइल बेंजीन क्लियर एवं माथा है रख बे ए जे बेंजीन रिंगे शंगे एडजस्टेंट जे कार्बन एकदम बेंजीन रिंगे पास है जे कार्बन टा रोए चे ए कार्बन टा के आम्रा एक्चुअली बोली होच्चे बेंजाइल कार्बन ए कार्बन टा के आम्रा एक्चुअली बोली होच्चे बेंजाइल कार्बन माइंड इट एवं तुमी जो दी ए कंपाउंडर मध्य ऐड करो एसो इन प्रेजेंस ऑफ़ 475 केल्विन टेम्परेचर, 475 केल्विन टेम्परेचर है, जो दी हमरा इथाइल बेंजीनेर मध्य SO2Cl2 अर्थात् सल्फ्यूरिल क्लोराइड ऐड कोडी, ताहोले की हवे, ए जी आमदर बेंजाइल कार्बन, शे बेंजाइल कार्बन है एक ता हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होए जावे बाय अ क्लोरीन, अर्थात् सेकेट्रे तुमी Cl देखो एकाने हमारे दो तो हाइड्रोजन चिलो तार मध्य का एक ता हाइड्रोजन किंतु हमादेर ये क्लोरीन दारा प्रतिस्थापित होए गया थे क्लियर और था ये ता होच्छे हमादेर बेंजाइलिक हेलोजिनेशन माने बेंजाइल पोजीशन है जो दी तुम्ही हेलोजन एटम प्रवेश करते चाओ माने स्पेसिफिकली क्लोरीन जो दी प्रवेश कराते चाओ तो ऐसे के तो तुम्हारे की नीति अबे SO2 Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ 475 केल्विन टेम्परेचर 450 केल्विन टेम्परेचर है तुम्हारे किन्तु रिएक्शन टा कराते हबे की बोल लाम एबार तुम्ही मने करो वन सेकेंड तुम्ही एटा क्लोरीन प्रोवेस कोडिये चो तुम्ही जो दी मने करो वन सेकेंड इथाइल बेंजीन नीले बेंजीन रिंग ओपोरे C H two C H three एबांग ए जे बेंजाइल कार्बन ए बेंजाइल कार्बन है तुम्ही की प्रोवेस कराते चाहिए चो तुम्ही मने करो ब्रोमीन प्रोवेस कराते चाहिए चो शेकेट्टे तुम्हारे � एन ब्रोमो सक्सिनामाइड एवं तार मध्य तुम्हारे दी थे हवे शामन्नो पूरी माने पारोक्साइड शामन्नो पारोक्साइड 
দিয়ে দিলে আমরা কি প্রোডাক্ট পাবো ওয়ান সেকেন্ড আমাদের যেটা বেনজাইল কার্বন অর্থাৎ বেনজিন রিং ওপরে সি এইচ সি এইচ থ্রি এই সি এইচটার মধ্যে আমাদের ঢুকে যাবে হচ্ছে একটা ব্রোমিন অর্থাৎ এই বেনজাইলিক কার্বনে ওয়ান সেকেন্ড আমার দুটো হাইড্রোজেন ছিল একটা হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত হয়ে গেছে বাই আ ব্রোমিন অ্যাটাম অ্যান্ড দিস রিয়াকশান ইজ নোন অ্যাজ বেনজাইলিক ব্রোমিনেশান বেনজাইল পজিশানে আমরা কিন্তু ব্রোমিন অ্যাটাম প্রবেশ করালাম ইউজিং এন বি এস এন ব্রোমোসাকসিনামাইড যেটার স্ট্রাকচার আমরা কিন্তু আমাদের লাস্ট ক্লাসে বলেছি ক্লিয়ার এক্ষেত্রে অনেকের একটা বিষয় তোমরা জিজ্ঞাসা করছো যে কিভাবে আমরা এত রিয়াকশান মনে রাখব কিভাবে মুখস্থ করব সেই পারপাসে আমি তোমাদের বলবো যে এটা রাতারাতি হয়ে যাওয়ার মতন কোনো ম্যাজিক নয় রিয়াকশান মনে করা রিয়াকশান মেমোরাইজ করা কিন্তু একটা লং টার্ম লং টাইম প্রসিডিওর তোমাকে পড়তে হবে লিখতে হবে বিষয়টাকে বুঝতে হবে এবং সেটাকে রিপিটেডলি করতে হবে বারবার পড়ো বারবার লেখো এই অভ্যেসটা যদি তুমি তৈরি করতে পারো তাহলে খুব সহজেই কিন্তু রিয়াকশানগুলো ধীরে 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 তোমার ভেতরে চলে আসবে কিন্তু তার জন্য অধৈর্য হলে চলবে না ধৈর্য ধরে থাকতে হবে এবং বারবার রিয়াকশানগুলো পড়তে হবে লিখতে হবে আমি এই রিয়াকশানগুলো স্মুথলি লিখে যাচ্ছি পরপর পরপর লিখে যাচ্ছি তার কিন্তু একটাই মাত্র কারণ যে আমি বারবার পড়েছি পড়ানোর জন্য আমাকে বারবার পড়াতে হয়েছে যখন আমি পড়াই তখন আমি এইভাবে লিখে লিখে মুখে বলে বলেই পড়াই সুতরাং এইভাবে কিন্তু আমার রিয়াকশানগুলো একটা একটা করে তৈরি হয়ে যায় তারপরেও আমার অনেক সময় আটকায় তখন আমি সেগুলো সেই জায়গাগুলো পড়ে নি পড়ে নি আবার তৈরি করে নি তো তোমাদেরকেও কিন্তু সেইভাবেই করতে হবে তোমরা বলে 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 যেভাবে আমি তোমাদের বলে বলে রিয়াকশানগুলো পড়াচ্ছি সেইভাবে বলে বলে তোমরা লেখো খাতায় দেখবে আস্তে 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 রিয়াকশানগুলো তৈরি হয়ে যাবে কি বললাম বোঝা গেল তাহলে আমরা বেঞ্জাইলিক পজিশানে কিভাবে ক্লোরিন প্রবেশ করাবো কিভাবে রোমিন ব্রোমিন প্রবেশ করাবো বুঝতে পারলাম নেক্সট আমরা যে রিয়াকশানটা পড়বো প্রিপারেশানের সেই রিয়াকশানটাও আমাদের আগের ক্লাসে হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে হুন্স ডিকার রিয়াকশান বা হান্স ডিকার রিয়াকশান যেটা আমাদের বলে দেখো সো ছ নম্বর এক্ষেত্রে আমরা যেটা করব হান্স ডিকার রিয়াকশান এক্ষেত্রে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে বেঞ্জিন রিং ওপরে সি ডবল ওইচ এটার মধ্যে আমি অ্যাড করলাম এ জি টু ও অ্যাড করলে আমরা কি প্রোডাক্ট পাচ্ছি বেঞ্জিন রিং ওপরে সি ডবল ও এজি এটা আমি আগের দিন বলেছিলাম যে এটা আমার বেঞ্জোইক অ্যাসিড সিলভার অক্সাইড হচ্ছে একটা খার তাহলে একটা অ্যাসিডের সঙ্গে একটা খারের বিক্রিয়া কি উৎপন্ন হয় সল্ট তৈরি হয় এটা হচ্ছে আমার সিলভার সল্ট ওকে এবার এইটার মধ্যে যদি আমি অ্যাড করি বি আর টু সি সি এল ফোর তাহলে সেক্ষেত্রে আমার প্রোডাক্ট কি তৈরি হবে সেক্ষেত্রে আমার যেটা প্রোডাক্ট তৈরি হবে মাইন্ড ইট এখানকার এজি আর এখানকার বিআর এজি বিআর তৈরি হবে আর এখানকার এই যে সিও টু এই সিও টুটা বেরিয়ে চলে আসবে তাহলে এখানে তো আমার বিআর টু মানে দুটো ব্রোমিন ছিল আর যে ব্রোমিনটা পড়ে থাকলো সেই ব্রোমিনটা আমার এখানে সি ডবল এজির জায়গায় চলে এলো তাহলে আমরা কি পেলাম ব্রোমো বেঞ্জিন পেলাম ওয়ান সেকেন্ড আমি বলে দিচ্ছি আমার এই যে বিআর এই বিআর টু তার মানে কি এখানে আমার দুটো বিআর আছে তাই তো এখানকার একটা বিআর এখানকার একটা এজির সঙ্গে জুড়ে এজি বিআর তৈরি করে ফেললো এখান থেকে সি ও মিলে সিও টু তৈরি করে ফেললো এবং এখান থেকে এই তাহলে যে বিআরটা বাকি যে বিআরটা পড়ে থাকলো সেই বিআরটাই সি ডবল এজি এর জায়গায় ঢুকে গেল এবং আমরা ব্রোমো বেঞ্জিন পেলাম ক্লিয়ার বোঝা গেছে কারো কোনো অসুবিধা আছে আশা করি নেই ওকে নেক্সট এবারে আমরা আমাদের হ্যালো অ্যারিনসগুলোকে কিভাবে প্রিপেয়ার করতে পারি সেই জায়গাগুলো বললাম এবারে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে হ্যালো অ্যারিনসগুলোর রিয়াকশানগুলো নিয়ে আমরা ডিসকাস করব যে হাউ দ্য হ্যালো অ্যারিনস রিয়াক্ট কীভাবে আমাদের হ্যালো অ্যারিনসগুলো বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে তো দেখো এবারে আমরা যে হেডিংটা করছি সেটা হচ্ছে রিয়াকশানস অফ হ্যালো অ্যারিনস অর্থাৎ হ্যালো অ্যারিনসগুলির বিক্রিয়াসমূহ রিয়াকশানস রিয়াকশানস অফ 
हेलो एरिन्स रिएक्शंस ऑफ हेलो एरिन्स हेलो एरिन गुलो की धारणेर बिक्रिया यंगशो ग्रहण करे अमरा शेइ जायगा टा शेइ विषय टा देख बो ओके लेट्स सी देखो शबर प्रथम हेलो एरिनेर रिएक्शन बा हेलो एरिनेर बिक्रिया गुलो बोलर आगे बिक्रिया गुलो बोला शुरू करर आगे शबर प्रथम हमने हेलो एरिन शंपर के एक टा कथा बोल बो फिर आज जे हेलो एरिन माने जे कुन एक टा हेलो एरिन से हम धरो अमी क्लोरो बेंजीन टा के धोरे निला ए जे हमादे क्लोरो बेंजीन बा ए जे हमादे हेलोजन एटम पैरा ओरिएंटिंग अथवा ऑर्थो पैरा निर्देशक ग्रुप ये जो हेलो एरिन ये हेलो एरिन के मध्य जो क्लोरीन एटम टा रहे थे ये क्लोरीन एटम टा किंतु शर्बता शब्दशमाए आमादेर ऑर्थो पैरा निर्देशक ऑर्थो पैरा निर्देशक ग्रुप ओके एक बार ये क्लोरीन एटम टा कैनो ऑर्थो पैरा निर्देशक बाकी কারণ আমি যদি ব্লাইন্ডলি তোমাদের বলে যাই আমার একটু অস্বস্তি হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলে দিচ্ছি দেখো কিভাবে ক্লোরিন অ্যাটমটা বা এই ক্লোরিন গ্রুপটা বা এই হ্যালোজেন গ্রুপটা অর্থো প্যারা নির্দেশক হয় দেখো আমি একটু রেজোনেন্স স্ট্রাকচার রেখে পুরো বিষয়টা বোঝাবো খুব ভালো করে রেজোনেন্স স্ট্রাকচারটা দেখো খুবই সহজ এটা আমাদের ক্লোরিন এবং এই ক্লোরিনের কিন্তু এরকম তিন জোড়া অর্থাৎ তিন পেয়ার तीन पेयर ये रखों किन्तु तीन टे पेयर था के इलेक्ट्रॉन पेयर तो की भावे अमरा देख बो की भावे रेजोनेंस टक्चर टा देख बो देखो शबार प्रथम की है ए लोन पेयर टा ब्रेक कोडे ए ही जाएगा ही चोले आशे एवं ए ही जे डबल बॉन्ड ए ही डबल बॉन्ड टा खुले ए ही कार्बोनेट माथा ही शिफ्ट कोडे आशे तो ले शेके� क्लोरीन एर माथा एक टा प्लस कैनो प्लस कारण क्लोरीन डबल बॉन्ड कोड़े फिलहाल जे बेसिकली क्लोरीन सिंगल बॉन्डी कोड़े एवं ए एर माथा एक टा माइनस इकने जे बॉन्ड ग्लो चीनो शेगलो शेरो कोम चोलेगा लो एबर आमी शुद्ध ए बाबत टा बोले दिच्छी कैनो इकने माइनस टा होलो देखो ए जे आमर जे डबल এই কার্বনটা আলটিমেটলি কিছু লস হলো না কারণ ওই দিকের ডাবল বন্ডটা ভাঙলো ওই দিকে ওরা একটা ডাবল বন্ড তৈরি হয়ে গেল কিন্তু এই যে ডাবল বাকি এই যে ডাবল বন্ডটা ভেঙে এক্সট্রা যে ইলেকট্রনটা সেটা কার মাথায় থেকে গেল এই কার্বনটার মাথায় থেকে গেল দ্যাট ইজ ওয়াই এই কার্বনটা মাইনাস ওকে এইবার কি হবে পরের স্টেপে দেখো পরের স্টেপে কি হচ্ছে এই মাইনাসটা এই জায়গায় ডাবল বন্ড তৈরি করলো এবং এই ডাবল বন্ডটা খুলে আবার এই কার্বনে চলে এলো তাহলে আমার স্ট্রাকচারটা কি হবে বেনজিন রিং ওপরে যেমন ডাবল বন্ড ছিল সেরকম থেকে গেল এইখানে একটা নতুন ডাবল বন্ড তৈরি হয়েছে এইখানে নেগেটিভ চার্জ আর আই ডাবল বন্ডটা আগেরটা আগের মতন থেকে গেল ক্লিয়ার পরের স্টেপে কি হবে এই মাইনাসটা এইখানে চলে আসবে এইটা খুলে এই জায়গায় চলে আসবে তাহলে পরের স্টেপে আমরা কি পাবো এখানে একটা নতুন ডাবল বন্ড তৈরি হয়েছে এখানে একটা নতুন ডাবল বন্ড তৈরি হয়েছে এই ডাবল বন্ডটা যেরকম ছিল সেরকম আছে এখানে নেগেটিভ চার্জ আর উপরে যেরকম ডাবল বন্ড Cl+ ছিল সেই আছে ফাইনালি আমাদের কি হবে ফাইনালি আমাদের এই মাইনাসটা এখানে আসবে এই ডাবল বন্ডটা খুলে ইলেকট্রনটা আবার ক্লোরিনের কাছে ফিরে যাবে তাহলে আমরা যে স্ট্রাকচারটা পাবো সেটা কি পাবো বেনজিন রিং এই 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 এখানে সিঙ্গেল বন্ড ক্লোরিন তাহলে দেখো আমাদের ক্লোরিন অর্থাৎ ক্লোরোবেনজিন যখন মিডিয়ামে থাকবে তখন ও কি করবে কন্টিনিউয়াসলি এখান থেকে এখানে এখান থেকে এখানে এখান থেকে এখানে এই রেজোনেন্সটাও কন্টিনিউ করতে থাকবে কন্টিনিউয়াসলি করতে থাকবে তাই তো যেহেতু ও এই রেজোনেন্সটা কন্টিনিউয়াসলি করতে থাকবে তাই জন্য আমরা যেটা দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে যে বেনজিন মানে ক্লোরোবেনজিনের স্ট্রাকচারটা আমরা যখন লিখি তখন আমরা কিন্তু ঠিক এইভাবে লিখি এইভাবে এই যে মাঝখানে আমরা যে সার্কেলটা দিই এই সার্কেলটা কি রিপ্রেজেন্ট করে এই সার্কেলটা কিন্তু বেসিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করে এই যে দেখো ইলেকট্রন গুলো তো কন্টিনিউয়াসলি এই ছটা কার্বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে এই ঘুরে বেড়ানোটাকে আমরা এই 
সার্কেলটা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছে এই সার্কেলটা অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রন ক্লাউড কে রিপ্রেজেন্ট করছে বা ইলেকট্রন ঘনত্ব কে রিপ্রেজেন্ট করছে ইলেকট্রন ঘনত্বটা যেহেতু এই ছটা কার্বনের মধ্যে কন্টিনিউয়াসলি রোটेट করছে সেই রোটেশনটা আমরা ওই সার্কেলটা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি কি বললাম বোঝা গেল এবার একটা জিনিস খুব सिंपली দেখো তাহলে ক্লোরোবেনজিন কখনো এই স্ট্রাকচারটা নিয়ে এক্সিস্ট করে না 100% আবার কখনো এই স্ট্রাকচারটা নিয়ে এক্সিস্ট করে না 100% ক্লোরোবেনজিন কিন্তু সব সময় হিয়ার টু देयर এই মুভমেন্টটা করতে থাকে একবার এদিক থেকে এদিকে আসলো এদিকে গেল এন্ড রিপিট এন্ড রিপিট এন্ড রিপিট বারবার কিন্তু এই মুভমেন্টটা ওদের মধ্যে চলতেই থাকে তাহলে আলটিমেটলি আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি থ্রু আউট দিস মুভমেন্ট ক্লোরোবেনজিনের ক্ষেত্রে এই অর্থ পজিশন এই প্যারা পজিশন এবং এই অর্থ পজিশনে কি চার্জ ডেভেলপ হয়ে আছে নেগেটিভ চার্জ ডেভেলপ হয়ে আছে তাহলে যদি একটা ইলেকট্রোফাইল ক্লোরোবেনজিনের সঙ্গে রিঅ্যাক্ট করতে আসে ও কোন পজিশনগুলোর দিকে আকর্ষিত হবে डेफिनेटলি যেই পজিশনগুলো নেগেটিভলি চার্জড তাই তো দ্যাট ইজ হোয়াই দিস সিএল গ্রুপ ইজ অর্থো প্যারা ওরিয়েন্টিং অর্থাৎ ক্লোরোবেনজিন যখন কোনো রিঅ্যাকশনে পার্টিসিপেট করবে মানে যখন কোনো ইলেকট্রোফাইল ক্লোরোবেনজিনের সঙ্গে রিঅ্যাকশন করতে আসবে ক্লোরোবেনজিনের এই সিএল গ্রুপের উপস্থিতিতে সেই আগত নতুন আগত নিউ ইলেকট্রোফাইলটা আইদার অর্থ পজিশনে যাবে অথবা প্যারা পজিশনে যাবে কারণ ক্লোরোবেনজিন নিজের স্ট্রাকচারে রেজোন্যান্স মেইনটেনেন্স মেইনটেইন করার মাধ্যমে অর্থ প্যারা পজিশনগুলো কিন্তু নেগেটিভ বানিয়ে রেখেছে তাই যখন কোনো একটা ইলেকট্রোফাইল বা পজিটিভলি চার্জ স্পিসিস আসবে ও কিন্তু এই অর্থ অথবা প্যারা পজিশনেই যাবে কি বললাম বোঝা গেল কেন আমাদের হ্যালো অ্যারিনস গুলো বা হ্যালোজেন অ্যাটম থাকলে বেনজিন রিং এর মাথায় সেটা অর্থ প্যারা ওরিয়েন্টিং হয় বোঝা গেল নেক্সট খুব সহজ এবার আমরা ওয়ান বাই ওয়ান রিঅ্যাকশন গুলোতে আসবো আমি ক্লিন করছি তোমরা লিখে নাও নাম্বার ওয়ান সবার প্রথম আমরা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে নাইট্রেশন অফ ক্লোরোবেনজিন বা নাইট্রেশন মনে করো আমি বেঞ্জিন রিং ওপরে সিএল নিলাম এবং এর সঙ্গে আমরা রিয়াকশান করালাম কনসেন্ট্রেটেড এইচ টু এস ও ফোর কনসেন্ট্রেটেড এইচ এন ও থ্রি এক্ষেত্রে এই যে পুরো মিক্সচারটা এই পুরো মিক্সচারটা একত্রে যে গ্রুপটা তৈরি করে সেই গ্রুপটা হচ্ছে এনও টু গ্রুপ অর্থাৎ নাইট্রো গ্রুপ মানে তুমি কোনো কম্পাউন্ডের মধ্যে মানে কোনো বেঞ্জিন অ্যারোমেটিক সিস্টেমের মধ্যে যদি তুমি কনসেন্ট্রেটেড এইচ টু এস ও ফোর কনসেন্ট্রেটেড এইচ এন ও থ্রি দিয়ে দাও তাহলে সেক্ষেত্রে যে গ্রুপটা তোমার তৈরি হবে যে গ্রুপটা তুমি প্রডিউস করতে পারবে যে গ্রুপটা অ্যাকচুয়ালি ডেভেলপড হবে সেই গ্রুপটা হচ্ছে তোমার এনও টু গ্রুপ তাহলে এক্ষেত্রে যখনই তুমি ক্লোরোবেনজিনের মধ্যে এই রিয়েজেন্টটা দিয়ে দেবে তুমি দুটো প্রোডাক্ট পাবে একটা হচ্ছে বেঞ্জিন রিং ওপরে সিএল অর্থ পজিশনে এনও টু আরেকটা হচ্ছে বেঞ্জিন রিং ওপরে সিএল প্যারা পজিশনে এনও টু অর্থাৎ যেহেতু আমাদের এই ক্লোরিন গ্রুপটা অর্থ প্যারা নির্দেশক গ্রুপ তাই ও কি করবে একবার এনও টু গ্রুপকে অর্থ পজিশনে প্রবেশ করাবে আরেকবার এনও টু গ্রুপকে প্যারা পজিশনে প্রবেশ করাবে কি বললাম বোঝা গেল খুব সহজ রিয়াকশান কিচ্ছু হাতি ঘোড়া নেই নেক্সট দু নম্বর আমরা যে রিয়াকশানটা পড়বো সেটা হচ্ছে সালফোনেশান দু নম্বর আমরা যে রিয়াকশানটা পড়বো দ্যাট ইজ সালফোনেশান হোয়াট ইজ সালফোনেশান মনে করো আমি ক্লোরোবেনজিন নিলাম এর মধ্যে আমি অ্যাড করলাম কনসেন্ট্রেটেড এইচ টু এস ও ফোর অ্যান্ড মাইন্ড ইট দিস কনসেন্ট্রেটেড এইচ টু এস ও ফোর ইজ আ রিয়েজেন্ট এমন একটা রিয়েজেন্ট যেটা ইলেকট্রোফাইল হিসাবে যে গ্রুপটা তৈরি করে সেই গ্রুপটা হচ্ছে এসও থ্রি এইচ গ্রুপ এসও থ্রি এইচ গ্রুপ সালফোনিক অ্যাসিড গ্রুপ এবং এক্ষেত্রে তাহলে বুঝতেই পারছো তুমি কি কি প্রোডাক্ট পাবে প্রথমে পাবে হচ্ছে বেঞ্জিন রিং ওপরে সিএল অর্থ পজিশনে এসও থ্রি এইচ প্লাস বেঞ্জিন রিং ওপরে সিএল অর্থ পজিশনে সরি প্যারা পজিশনে এসও থ্রি এইচ নাথিং এলস হাতি ঘোড়া কিচ্ছু নেই একবার অর্থ পজিশনে একটা হাইড্রোজেনকে এসও থ্রি এইচ দ্বারা প্রবেশ করাবে একবার প্যারা পজিশনের হাইড্রোজেনের জায়গায় এসও থ্রি এইচকে প্রবেশ করাবে প্রতিস্থাপিত করবে কি বললাম বোঝা গেল কোনো অসুবিধা আছে আশা করি নেই থার্ড রিয়াকশান এটা লিখে নাও জাস্ট এর পরের রিয়াকশান
तीन नंबर जे रिएक्शन टा अमरा एक हित्रे पोड़ बो, शे रिएक्शन टा नाम होच्छे हेलोजिनेशन। मुने करो अमरा क्लोरोबेंजिन निलाम, ए क्लोरोबेंजिन के मध्य अमरा की ऐड कोर्ची क्लोरीन। इन प्रेजेंस ऑफ एनाइड्रस एफीसीएल थ्री, शे हित्रे अमरा जे प्रोडक्ट पाबो शेटा होलो बेंजिन रिंग, ओपोरे सीएल ऑर्थो पोजीशन है सीएल प्लस बेंजीन रिंग ओपोरे सीएल पैरा पोजीशन है सीएल अमरा हेलो यार एरिन प्रिपरेशन है एकदम प्रथम में ही पोड़े थी जो दी अमरा कोनो डीएजेंटर मने कोनो एरोमेटिक कंपाउंडर मोड़ दे सीएल टू आर एफीसीएल थ्री दी ताले सीएल ग्रुप प्रोबेश करे इबार ऑलरेडी तो हमारे ये बेंजीन रिंग � that is why, that is why आमना देखते पावो, जे एक एक ट्रेक इन्तु एक, एक बार अर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हबे, एक बार पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आमा देर तो एडी हबे কি বললাম বোঝা গেল তাহলে হ্যালোজিনেশন যদি আমি করি একবার অর্থ পজিশনে ক্লোরিন ঢুকবে একবার প্যারা পজিশনে ক্লোরিন ঢুকবে কারণ এই ক্ষেত্রে ক্লোরিনটা ঢুকছে কার উপস্থিতিতে ক্লোরোবেনজিন রিং এর মধ্যে ঢুকছে যেখানে অলরেডি একটা ক্লোরিন বসে আছে এবার নতুন যাই প্রবেশ করতে চাক ও বলে দেবে যে তুমি কোথায় প্রবেশ করবে ও তখন ও যেহেতু একটা অর্থ প্যারা নির্দেশক গ্রুপ তাই নতুন ক্লোরিন গুলো কোথায় প্রবেশ করছে একবার অর্থ পজিশনে একবার প্যারা পজিশনে কি বললাম বোঝা গেল ক্লিয়ার নেক্সট चार नंबर जे रिएक्शन टा हमला कोर बो दैट इस फ्रीडेल क्रैफ्ट रिएक्शन फ्रीडेल क्रैफ्ट बांग्ला इडी के फिल्म फ्रीडेल क्रैफ्ट बिक्रिया ठीक है चौने एक टाइम राइट लिखे चाहिए ना बांग्ला लिख लाम प्रॉब्लम नहीं फ्रीडेल क्रैफ्ट रिएक्शन फ्रीडेल क्रैफ्ट बिक्रिया ते हमला बेसिकली की এটা আমি নিলাম হচ্ছে ক্লোরোবেনজিন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম CH3Cl আর অ্যানহাইড্রাস AlCl3 এই যে আমাদের CH3Cl এবং অ্যানহাইড্রাস AlCl3 এই দুটো রিয়েজেন্ট একত্রে যে গ্রুপটা তৈরি করে সেই গ্রুপটা হচ্ছে CH3 গ্রুপ এই দুটো রিয়েজেন্ট একত্রে যে গ্রুপটা তৈরি করে সেই গ্রুপটা হচ্ছে CH3 গ্রুপ এবং তাহলে এই CH3 গ্রুপটা কোথায় কোথায় প্রবেশ করতে পারে আমরা এতক্ষণ ধরে দেখে আসছি যে ক্লোরিন গ্রুপের উপস্থিতিতে যদি CL গ্রুপটা প্রবেশ CH3টা প্রবেশ করে তাহলে একবার যাবে অর্থ পজিশনে আরেকবার যাবে হচ্ছে প্যারা পজিশনে তাহলে আমরা এই দুটো প্রোডাক্ট কিন্তু পাবো CL এর রেসপেক্টে CH3টা একবার গেল অর্থ পজিশনে একবার গেল প্যারা পজিশনে ভেরি সিম্পল রিঅ্যাকশন এন্ড দিস রিঅ্যাকশন ইজ नोन অ্যাজ ফ্রিডেল ক্রাফট বিক্রিয়া ফ্রিডেল ক্রাফট রিঅ্যাকশন কি বললাম বোঝা গেল নেক্সট নেক্সট এবার আমরা চলে আসব চারের পরের রিঅ্যাকশন দ্যাট ইজ 4B দেখো ফ্রিডেল ক্রাফ রিঅ্যাকশনের আরো একটা আগে আমরা জাস্ট এই যে এই মাত্র যে রিঅ্যাকশনটা করলাম সেই রিঅ্যাকশনটাকে বলা হয় হচ্ছে ফ্রিডেল ক্রাফ অ্যালকিলেশন যেহেতু ওকে তো একটা অ্যালকিল গ্রুপ মানে মিথাইল ইথাইল প্রোপাইল এই ধরনের অ্যালকিল গ্রুপ প্রবেশ করে তাই জন্য আমরা ওই রিঅ্যাকশনটাকে বলি হচ্ছে ফ্রিডেল ক্রাফট অ্যালকিলেশন ওকে তো ঠিক সিমিলারলি আমরা ফ্রিডেল ক্রাফট অ্যাসাইলেশন পড়ব দেখো কি হয় সে ক্ষেত্রে কি রিঅ্যাজেন্ট আমরা ইউজ করি আমরা ইউজ করি হচ্ছে CH3COCl তার মধ্যে আমরা দিয়ে দিই হচ্ছে অ্যানহাইড্রাস AlCl3 যদি আমরা অ্যানহাইড্রাস AlCl3 দিয়ে দিই এই পুরো রিঅ্যাজেন্টটা একত্রে যে গ্রুপটা জেনারেট করে সেটা হচ্ছে COCH3 গ্রুপ COCH3 গ্রুপ এবং তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের প্রোডাক্ট কি হবে বেনজিন রিং উপরে Cl অর্থ পজিশনে COCH3 একবার প্লাস বেনজিন রিং উপরে Cl প্যারা পজিশনে COCH3 গ্রুপ की बोल लाम बोझा गया लो वेरी सिंपल रिएक्शन जेहुतु आमादेर हेलो एरिंस अर्थात क्लोरोबेंजिन ब्रोमोबेंजिन आयोडोबेंजिन जेटा ही हमरा बोली ना कहनो वही हेलोजेन टा जेहुतु अर्थो पैरा निर्देशक ताई हमरा इधर ने प्रोडक्ट बिलो किंतु पाबो कंटिन्यूअसली एक बार अर्थो सब्सटिट्यूटेड प्रोडक्ट एक बार पैरा सब्सटिट्यूटेड प्रोडक्ट जाइ तो हमारा रिएक्शन करो नाइट्रेशन सल्फोनेशन हेलोजिनेशन फ्रिडेल क्रैप एसाइलेशन फ्रिडेल क्रैप एल्किलेशन ओके बोझा गया लो आशा करी क्लियर नेक्स्ट क्लीन करती 
দেখো এবার আমরা যে রিঅ্যাকশনটা পড়ব সেটা হচ্ছে উর্জ মানে এটা এটা টোটালি একটু আলাদা রিঅ্যাকশন অ্যাকচুয়ালি মেটালের সঙ্গে আমরা হ্যালোয়ারিনের রিঅ্যাকশন পড়ব উর্জ ফিটিক রিঅ্যাকশন দেখো কত নম্বর হলো ভুলে গেছি ছয় সাত হবে হয়তো মুস্তাফি উর্জ ফিটিক রিঅ্যাকশন খুব সহজ রিঅ্যাকশন দেখো কি হয় মনে করো আমি একটা ব্রোম বেঞ্জিন নিলাম সে একটা ব্রোম বেঞ্জিনই নি অনেকক্ষণ ক্লোরো বেঞ্জিন নিয়ে করেছি এটার সঙ্গে আমি দুমোল সোডিয়াম এবং একটা সিএইচ থ্রি বিআর এর রিয়াকশান ঘটালাম এবং এক্ষেত্রে আমরা সলভেন্ট হিসাবে যেটা ব্যবহার করি বা দ্রাবক হিসাবে যেটা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে ইথার ওকে তো দেখো এক্ষেত্রে রিয়াকশানটা আমার কিভাবে হবে এই জায়গার একটা ব্রোমিন এখানকার দুটো সোডিয়াম আর এই জায়গার একটা ব্রোমিন টোটাল আমার কি তৈরি হয়ে গেল টু এন এ বিআর কিভাবে তৈরি হলো এখানকার দুটো সোডিয়াম এখানকার একটা বিআর এখানকার একটা বিআর সব মিলে আমাদের তৈরি হলো টু এন এ বিআর দুটো সোডিয়াম ব্রোমাইড তাহলে আমার এখানে বেঁচে থাকলো কি এখানে বেঁচে থাকলো আমার বেঞ্জিন রিং তাই তো বেঁচে থাকলো আমার বেঞ্জিন রিং আর এই তার সঙ্গে এসে এই সিএইসিটা আমার জুড়ে গেল এই যে রিয়াকশানটা এই রিয়াকশানটাকে আমরা বলি হচ্ছে উর্জ ফিটিক রিয়াকশান এক্ষেত্রে কি হচ্ছে এটা আমার একটা হ্যালো অ্যারিন এটা আমার একটা হ্যালো অ্যালকেন একটা হ্যালো অ্যারিন একটা হ্যালো অ্যালকেন এর মিশ্রণের সঙ্গে তুমি যদি ধাতব সোডিয়াম বা মেটালিক সোডিয়ামের রিয়াকশান করাও তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এই ধরনের একটা কম্পাউন্ড কিন্তু তৈরি করতে পারি যা স্টলউইন তৈরি হয়েছে এক্ষেত্রে দেখো যদি আমরা রিয়াকশানটা এইভাবে করি মনে করো আমাদের একটা আমি নিলাম ক্লোরো বেঞ্জিন বেঞ্জিনিয়ারিং ওপরে সিএল তার সঙ্গে আমি নিলাম হচ্ছে টু মলিকিউল অফ সোডিয়াম টু অ্যাটম অফ সোডিয়াম টু মোলস অফ সোডিয়াম এবং সিএইচ থ্রি সিএইচ টু সিএল অর্থাৎ ইথাইল ক্লোরাইড এবং সলভেন্ট হিসাবে আমরা ইউজ করলাম হচ্ছে ইথার তাহলে এক্ষেত্রে কি হবে এখানকার সিএল এখানকার সোডিয়াম আর এখানকার ক্লোরিন মিলে আমার কি হলো দুটো এন এ আর দুটো ক্লোরিন মিলে তৈরি হয়ে গেল টু এন এল আর এখানে বেঞ্জিন রিং তার সঙ্গে জুড়ে গেল কি সিএইচ টু সিএইচ থ্রি দেখো আগের দিন আমি দুটো হোমওয়ার্ক দিয়েছিলাম সেক্ষেত্রে তোমরা ওই জায়গাটায় কেউ কেউ গন্ডগোল করেছিলে আবার বলে নেওয়ার পর তোমরা নিজেরা রেক্টিফাই করেছো সেটা তার জন্য ধন্যবাদ এবং সেক্ষেত্রে আমি যেটা বলে দিচ্ছি কোনো কনফিউশান এক্ষেত্রে রাখবে না যে এখানকার এই যে সিএল আর এখানকার সিএল যখন ব্রেক করে গেল তাহলে তোমার এইখানকার কোন কার্বনটা থেকে ব্রেক করলো এই কার্বন আর এইখানকার কোন কার্বনটা থেকে সিএলটা বেরোলো এই কার্বন তাহলে এরা দুজন পরস্পর জুড়ে যাবে অর্থাৎ বেঞ্জিন রিংয়ের সঙ্গে জুড়বে সিএইচ টু সিএইচ থ্রি নট সিএইচ থ্রি সিএইচ টু কী বললাম বোঝা গেল অর্থাৎ প্রোডাক্টটা হবে কিন্তু বেঞ্জিন রিং ওপরে সিএইচ টু সিএইচ থ্রি কেউ অনেকে এই এই ধরনের প্রোডাক্ট লিখেছিল আগের ক্ষেত্রে সিএইচ থ্রি সিএইচ টু লিখে দিয়েছিল এটা কিন্তু হবে না কারণ বনটা ভেঙেছে কে এই সিএইচ টু আর এদিকে বনটা ভেঙেছে কে এই কার্বন তাহলে এরা দুজন জুড়ে যাবে ওকে সো এই ধরনের রিয়াকশানগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে উর্জ ফিটিক রিয়াকশান এই ধরনের রিয়াকশানগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে উর্জ ফিটিক রিয়াকশান কি বললাম বোঝা গেল ক্লিয়ার আশা করি ক্লিয়ার এবার আমরা চলে আসছি পরের রিয়াকশান এটা মুছে দিচ্ছি তোমরা লিখে নিও এবার আমরা যে রিয়াকশানটা পড়ব সেই রিয়াকশানটা নাম হচ্ছে শুধু ফিটিক রিয়াকশান আগেরটা উর্জ ফিটিক পড়লাম এই রিয়াকশানটা হচ্ছে আমাদের অনলি ফিটিক রিয়াকশান কি হবে এক্ষেত্রে দেখো খুবই সহজ একটা রিয়াকশান আমার একটা আমি ব্রোম বেঞ্জিন নিলাম তার সঙ্গে আমি নিলাম টু মোলস অফ সোডিয়াম তার সঙ্গে আমি নিলাম বেঞ্জিন আরেকটা ব্রোম বেঞ্জিন তাহলে এক্ষেত্রে কি হলো এই বিআর এই এন এ এই বিআর মিলে টু এন এ বিআর বেরিয়ে চলে গেল টু এন এ বিআর বেরিয়ে গেল এবং এই বেঞ্জিন রিং আর এই বেঞ্জিন রিং একজন অন্যজনের সঙ্গে জুড়ে গেল কি বললাম বোঝা গেল তাহলে এক্ষেত্রে আমরা যে প্রোডাক্ট পেলাম 
সেটা হলো এরকম একটা বাইফিনাইল দেখো ভয় পাওয়ার ঘাবড়ে যাওয়ার স্ট্রাকচার দেখে মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার কোনো ব্যাপার নেই জাস্ট আগের মতন এখানকার বিয়ার এখানকার দুটো এনে এখানকার বিয়ার বেরিয়ে চলে গেছে তাহলে আমার এই কার্বনটা আর এই কার্বনটা মানে এই দুটো পরস্পর জুড়ে গেছে দুটো বেঞ্জিন রিং ছিল তাই দুটো বেঞ্জিন রিং জুড়ে গেছে বাই ফিনাইল কম্পাউন্ড বলে এইগুলোকে দুটো ফিনাইল রিং জুড়ে গেছে বলে ওকে নেক্সট এবার আমরা চলে আসব পরের রিয়াকশান ক্লিয়ার ফিটিক রিয়াকশান এবার আমরা চলে আসব রিয়াকশান উইথ ম্যাগনেশিয়াম যেটা আমরা অলরেডি আগের দিন পড়ে ফেলেছি গ্রিগনার রিয়েজেন্ট পড়ার সময় মনে করো আমরা একটা ব্রোমো বেঞ্জিন নিলাম তার সঙ্গে আমরা রিয়াকশান করালাম ম্যাগনেশিয়াম পিওর ম্যাগনেশিয়াম ইন প্রেজেন্স অফ ড্রাই ইথার সলভেন্ট সেক্ষেত্রে আমরা যে প্রোডাক্টটা পাব সেই প্রোডাক্টটা হচ্ছে বেঞ্জিন রিং ওপরে এম জি বিআর অর্থাৎ ফিনাইল ম্যাগনেশিয়াম ব্রোমাইড অ্যান্ড দিস ইজ দিস ইজ আ গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্ট এটা কিন্তু একটা গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্ট কি বললাম বোঝা গেল দিস ইজ আ গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্ট ক্লিয়ার আশা করি কারো কোনো অসুবিধা নেই ওকে নেক্সট এবার আমরা চলে আসব মুছে দিচ্ছি এটা নেক্সট এবার আমরা যে রিয়াকশানটা নিয়ে ডিসকাস করব দ্যাট ইজ ডাউ প্রসেস আমি হ্যালো অ্যালকিন হ্যালো অ্যারিন পড়ানোর একদম শুরুতেই বললাম যে হ্যালো অ্যারিনগুলো সাধারণত ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়াই করে নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ায় সাধারণত বা নর্মালি পার্টিসিপেট করতে চায় না তার মানে কখনোই কিন্তু এই রকম নয় যে একে মানে নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ায় তুমি জোর করে অংশগ্রহণ করাতে পারবে না ওদেরকে নট অ্যাট অল তুমি যদি মনে করো যে জোর করে ওই কম্পাউন্ডগুলোকে তুমি নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করাবে দেন ইট ইজ পসিবল সম্ভব অর্থাৎ ডাউ প্রসেস হচ্ছে এমন একটা রিয়াকশানের এক্সাম্পল ডাউ প্রসেস হচ্ছে এমন একটা এক্সাম্পল যে রিয়াকশানের মধ্যে দিয়ে বা যে থ্রু উইচ রিয়াকশান আমরা অ্যারোমেটিক নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশান অর্থাৎ অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ডগুলোকেও নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশানে অংশগ্রহণ করাতে পারি ওকে সো ডাউ প্রসেস যখন লিখেছি আমি এখানে ব্র্যাকেটে একটা লাইন লিখে রাখছি এক্সাম্পল অফ এক্সাম্পল অফ অ্যারোমেটিক নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন এক্সাম্পল অফ অ্যারোমেটিক নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন কি হয় দেখো আমি নিলাম ক্লোরোবেঞ্জিন ও সাধারণত নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া বা নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন রিয়াকশান করতে চাইবে না তুমি কি করবে জোর করবে ওর ওপর ভিগোরাস কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করবে ওকে ওর ওপর ওকে প্রেশারাইজ করবে ও রিয়াকশান করতে বাধ্য ওকে রিয়াকশান করতেই হবে যদি প্রেশারাইজ করা হয় সেক্ষেত্রে আমরা কি ধরনের কন্ডিশন ইউজ করব আমরা ক্লোরোবেঞ্জিনের মধ্যে দিয়ে দিলাম এনএইচ সলিউশন থ্রি ফিফটি ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার এবং তিনশো এটিএম থ্রি হান্ড্রেড এটিএম প্রেশার দিয়ে দিলে সবার প্রথম এই যে আমার ক্লোরিন গ্রুপটা ক্লোরিন গ্রুপটা সাবস্টিটিউটেড হয়ে যাবে বাই ও এনএ এবং এইটার মধ্যে যদি তুমি দিয়ে দাও ডাইলুট এইচ সি এল তাহলে এই ও এন এটা ফার্দার ট্রান্সফার হয়ে যাবে কনভার্টেড হয়ে যাবে টু ওইচ অর্থাৎ ফেনল প্রডিউসড হবে তাহলে এই যে আমাদের স্টেপটা এই যে আমাদের ফার্স্ট স্টেপ দিস ইজ আ নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন এক্ষেত্রে আমার এই ক্লোরিন অ্যাটামটা এই ও এন এ মাইনাস এই যে এন এ ওইচ থেকে তৈরি হয়েছে ও এন এ মাইনাস আর এইচ প্লাস এই ও এন এ মাইনাস দ্বারা এই সি এল অ্যাটামটা সাবস্টিটিউটেড হয়েছে খুব সিম্পলি যদি তোমাদের বোঝাতে হয় তাহলে এইভাবে তোমরা বুঝতে পারো তাহলে এক্ষেত্রে তো নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া ঘটল তাই তো এবং সে তার জন্য তুমি টেম্পারেচার কত দিতে হলো সাড়ে তিনশো ডিগ্রি সেলসিয়াস প্রেশার কত দিতে হলো তিনশো এটিএম উইচ ইজ ভেরি মাছ হাই ভেরি হাই প্রেশার দেওয়ার পরে এরকম ভিগোরাস কন্ডিশন দেওয়ার পরে ওকে প্রেশারাইজ করে তুমি কিন্তু নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া ঘটাতে পারলে এবং ডাউ প্রসেসে আমাদের কি হলো ক্লোরোবেঞ্জিনটা ফেনলে রূপান্তরিত হলো ফেনল প্রস্তুতির এটা কিন্তু একটা ভালো প্রসেস ভালো প্রসিডিওর 
কি বললাম বোঝা গেল ক্লিয়ার নেক্সট এবার আমরা চলে আসি ধরো এটারই আরেকটা পার্ট আমি করব দেখো আমি তোমাদের একটা প্রশ্ন করব এই রিঅ্যাকশনটা লেখার পর মনে করো আমি নিয়েছি এখানে Cl NO2 আমাকে টেম্পারেচার দিতে হয়েছে কত NaOH সলিউশন নিয়ে টেম্পারেচার দিতে হয়েছে 175 ডিগ্রি সেলসিয়াস সে ক্ষেত্রে সবার প্রথম কি হয়েছে Cl টা হয়ে গেছে ON এ তার মধ্যে যখন আমি ডাইলুট HCl দিয়েছি আমার ON এটা হয়ে গেছে OH তাহলে দেখো এই ক্ষেত্রেও কিন্তু নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশন হয়েছে সবই হয়েছে Cl টা OH হয়েছে জাস্ট লাইক বিফোর কিন্তু আগের রিঅ্যাকশনটাই আমার টেম্পারেচার লেগেছিল 350 এখানে টেম্পারেচার লেগেছে 175 অলমোস্ট অর্ধেক মানে পুরোপুরি অর্ধেকই হয়ে গেছে তাহলে অল্প টেম্পারেচার মানে আগের থেকে কম টেম্পারেচারে এই রিঅ্যাকশনটা হয়ে গেল কেন দিস ইজ মাই কোশ্চেন কেন হলো ওয়াই লজিকটা হচ্ছে এখানে নিউক্লিওফাইলটা যেতে পারছে না কেন কারণ বেনজিন রিং এর মধ্যে ইলেকট্রন ডেনসিটি ঘুরছে ও যদি যায় রিপালশন হবে তাহলে এখানে যদি নিউক্লিওফাইল আসে এখানেও রিপালশন হবে কিন্তু এটার সঙ্গে এটার ডিফারেন্স কি এটার মধ্যে একটা NO2 গ্রুপ আছে এবং এই NO2 গ্রুপটা হচ্ছে একটা ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ এই NO2 গ্রুপটা যখন বেনজিন রিং এ উপস্থিত আছে ও কি করবে বেনজিন রিং এর মধ্যে থেকে ইলেকট্রন গুলোকে নিজের দিকে টেনে নেবে তার ফলে কি হবে বেনজিন রিং এ আগে যা ইলেকট্রন ছিল এখন সঙ্গে যে NO2 আছে ও তো তার অনেকটা টেনে ধরে রেখেছে তার ফলে এই ক্ষেত্রে বেনজিন এর মধ্যে যে ইলেকট্রন ক্লাউড হবে এই ক্ষেত্রে বেনজিন এর মধ্যে ইলেকট্রন ক্লাউড অতটা হবে না কারণ NO2 অনেকটা টেনে রেখেছে তাই তো তাই এই ক্ষেত্রে নিউক্লিওফাইলটা যখন বেনজিনে ঢুকতে যাইবে যে পরিমাণ বিকর্ষণ বা যে পরিমাণ বাধা পাবে এই ক্ষেত্রে নিউক্লিওফাইলটা সেই পরিমাণ বাধা পাবে না কি বললাম বোঝা গেল আবার বলছি দেখো এই ক্ষেত্রে বেনজিন বলায় যে ইলেকট্রন ডেনসিটি রয়েছে সেখানে নিউক্লিওফাইল ঢুকতে গেলে বাধা পাচ্ছে তাই তো এবার এই রিংটার মধ্যে ক্লোরোবেনজিন আছে ইলেকট্রন ডেনসিটি আছে কিন্তু সঙ্গে এক্সট্রা কি আছে একটা এনো টু গ্রুপ এবার এই এনো টু গ্রুপটা কি একটা ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ তাই এনো টু গ্রুপটা কি করছে এই বেনজিন বলা ইলেকট্রন ডেনসিটিটাকে টেনে ধরে নিচ্ছে যেহেতু বেনজিন বলা ইলেকট্রন ডেনসিটিটাকে ও টেনে ধরে নিচ্ছে তাই কি হবে এই বেনজিন বলা ইলেকট্রন ডেনসিটি সেটা আগের থেকে কমে যাবে যে মুহূর্তে ইলেকট্রন ডেনসিটিটা আগের থেকে কমে গেল সেই মুহূর্তে তুমি কি দেখতে পাবে যে নিউক্লিওফাইলটা এখানে যে পরিমাণ বিকর্ষণ বল পাচ্ছিল এখানে কিন্তু সেই পরিমাণ বিকর্ষণ বল পাবে না কম্পারেটিভলি কম রিপালশন ফেস করবে দ্যাট ইজ ওয়াই কম টেম্পারেচারে রিয়াকশানটা হয়ে যাবে কি বললাম বোঝা গেল অদ্ভুত ভাবে তুমি আরো একটা রিয়াকশান যদি আমি দেখাই মনে করো এটার সি এটার সি আমি একটা দেখালাম বেনজিন রিং ওপরে ক্লোরিন অর্থ পজিশনে একটা এনো টু প্যারা পজিশনে একটা এনো টু এর মধ্যে তুমি যদি এনএইচ দিয়ে দাও পঁচানব্বই ডিগ্রি সেলসিয়াসের রিয়াকশানটা হয়ে যায় অর্থাৎ সিএলটা প্রথমে ও এনএ হয় তারপরে সিএলটা আমাদের হয়ে যায় ওইচ অর্থাৎ পুরো রিয়াকশানটাই নাইনটি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে হয়ে যায় তার কারণ কি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরে গেছো যে এখানে আমার কটা এনো টু গ্রুপ আছে দুটো এনো টু গ্রুপ এবং দুটো এনো টু গ্রুপ মিলে কি করবে বেনজিন বলায় থেকে ইলেকট্রন টেনে বাইরের দিকে বার করে রাখবে তার ফলে যদি একটা নিউক্লিও ফাইল আসে তাহলে এক্ষেত্রে কি হবে এর থেকে কম বিকর্ষণ পাবে অর্থাৎ সহজে নিউক্লিও ফাইলটা চলে আসতে পারবে এবং কম টেম্পারেচারের রিয়াকশানটা আমার কিন্তু হয়ে যাবে কি বললাম বোঝা গেল ক্লিয়ার সো দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ অ্যারোমেটিক নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন যেখানে অ্যারোমেটিক রিং এর মধ্যেও নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন হচ্ছে এবং ডাউ প্রসেসে আমরা কি করতে পারি ডাউ প্রসেসের মধ্যে দিয়ে আমরা কিন্তু ক্লোরোবেনজিনকে ফিনলে কনভার্ট করতে পারি ভেরি ইজিলি ওকে তো এই রিয়াকশানটার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হ্যালো অ্যারিনস এর রিয়াকশান শেষ হচ্ছে আমাদের হ্যালো অ্যারিনসে আর পড়ানোর মতন রিয়াকশান কিছু নেই হ্যালো অ্যারিনসের প্রিপারেশান এবং রিয়াকশানস আমাদের শেষ আমাদের অলমোস্ট রেদার অলমোস্ট হ্যালো অ্যালকেন হ্যালো অ্যারিন চ্যাপ্টারটা শেষ 
नेक्स्ट आरेक्टा क्लास अमरा कोर्बो जेनाते अमरा हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन से जेसमोस तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और था डाइपोल मोमेंट्स बा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट एट जे वेरिएशन शेही गुलो नहीं अमरा डिस्कस कोर्बो तार शंगे पॉलीहेलाइड्स किचु अमादे रोए चे क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म � এবং লাস্ট ক্লাস আমাদের হ্যালো অ্যালকেন হ্যালো অ্যারিনস এর যেটাতে আমরা ডিসকাস করব এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমি নেক্সট ক্লাসে তোমাদের পরীক্ষার ডেটটা বলে দেব যে হ্যালো অ্যালকেন হ্যালো অ্যারিন এর एग्जामটা কবে হবে আর তার সঙ্গে সঙ্গে আমি এই চ্যাপ্টারে মানে অর্গানিক যেহেতু আমি স্টার্ট করেছি তার সঙ্গে আমি নতুন যেটা ইনক্লুড করছি সেটা হচ্ছে যে সানডে অর্থাৎ 21st জুন আমরা এই চ্যাপ্টারটার যা রিঅ্যাকশন এত অবধি আমাদের পড়ানো হলো অর্থাৎ up to uh, this video shei uh, class gulor opore amra online pora dhorar mane ami online pora dhorar ekta byabostha korbo seta hote pare zoom app er moddhe ba through zoom app amra uh, shobai ami group bhag kore nebo je eto jonke online nebo ebong taderke kintu ami individually oi reaction gulo jiggesh korbo je omuk je eta ami dhoro mone kore bole dilam je chlorobenzene tar moddhe ami eta diye dilam की प्रोडक्ट হবে তার মধ্যে ডাইলিউট এইচসিএল দিয়ে দিলাম কি প্রোডাক্ট হবে এই পুরো প্রসিডিউরটা কিন্তু অনলাইন হবে যেটা ফার্স্ট টাইম আমি এতদিন ইউটিউবে পড়াচ্ছি কোনোদিন কিন্তু আমি অনলাইন তোমাদের পড়া ধরেনি যেটা আমি ধরব সানডে শিডিউল টাইম সব আমি বলে দেব যে কখন সমস্ত বিষয়টা করা হবে ওকে ততক্ষণ অবধি তোমরা এই পড়াগুলো বারবার পড়তে থাকো এবং লিখতে থাকো প্র্যাকটিস করতে থাকো সময় লাগবে রিঅ্যাকশনগুলো তৈরি হয়ে যাবে আজকের ক্লাস এই অবধি थैंक यू